下，要亮木耳。不是要小花吗？你那个小花吧。你这是小碗量也好多了。这是自在自己家门口做生意嘞。这一天能做多少碗呀？呃，早早早早。老吃点。这一片是鱼子啊。鱼子是啥？鱼子是传统的，面跟鱼子合到一块然后再炸。一般现在卖黄木鱼没有了，因为啥？一是不会，二是可能老师母教给他。他们这儿。自己弄的，好多年了，小锅搁了。拿拿拿两毛。这样在这吃啊？嗯。觉得这味道咋样？这味道不错。吃鱼，你这玩意儿，你得讲究。这这黄焖鱼是最讲究的。感觉这家最传统的。一是不苦，不苦说明它是老味道，收拾干净啊，不苦不沉。再一个不腥，不腥说明鱼心软。这都是多少年的？我看你要的是大碗是吧？嗯。小碗我得开两碗。小碗开两碗扔两木。你那木是自己蒸的吧？几个？哎，不一样啊，几个这木。你看，它这是个样子。比如说，你给卖糖梨上了，你得摆几个糖梨水。糖梨啊，卖糖糖梨水，要不你搁这个锅，人家不知道你是卖啥的。叫人一眼能看出这是卖啥来，是吧？哎、呃，对。哦，这是摆的样子。是，你一摆这，人家都知道你是个卖黄焖鱼的，不管从这儿过干啥，人家都知道你是干啥的。那我看咱这是要用的是小鱼吗？呃，是啊，这个小鱼很有讲究，不是说任何小鱼都能做，就是说，你像。这个白条啊，啥小鲫鱼儿的，也都是小鱼儿。那杂七杂八的什么小小小鲤鱼膏啊，啥小青鱼膏啊，那鱼不适合做黄焖鱼，因为这鱼呢，它有讲究。你像这个咱家吃的鱼，呃，狸猫啊、爬地虎啊、船钉啊、油鸭啊，这种鱼都是天生野生鱼，都是黄河支流，因为咱那离黄河只有五公里。这个鱼呢，呃，经过这些年的时间。这个鱼素黄焖鱼最好，因为它的肉质好。你在锅里进行焖呢，它不会赔，就是不会散，不会烂。哎，杀手都是很筋道吃，有筋骨。所以说你换成别的小鱼那都不中了。一般的吃家也都说，咦，小鱼其实小鱼区别可大，就是看你这个做鱼的讲究不讲究。今天找到开封这个最传统的黄鳗鱼，老陈黄鳗鱼。李某。听说是那个四代祖传。然后他这个盛上来以后，这个鱼全是这种野生的小鱼，没有像那种大块的鱼。然后这个是茄子。我看要这个的也比较多。我先来尝一下这个鱼。茄子这是选的呀。这个鱼吃着一点都不苦，然后我再来尝尝一下这个茄子，而且吃着没有刺儿。这个茄子应该是炸过的，然后泡着，现在这样，它咬的嘴巴里边是软软的，感觉就是两层。我就在那一会儿加点辣，加点辣。嗯，那我发现好吃，我给你说。一封。这个汤特别的鲜，特别的好喝，一点都不腥。吃鱼吗？黄毛鱼。你妈。东西，你不管你快着也好，你拉个车也好，买啥吃啥，买啥吆喝啥，你不吆喝人家都不知道。你是买啥的？你快着个八斗，你出来转一转。那你八斗的，人家有卖花生的呀，呃，烧麦的呀，麻花的呀，啊，包子的呀，呃，这都快着用八斗，你还得用个布盖住。你不吆喝人家不知道你卖的啥东西，这是传统的卖法。你像这个黄焖鱼啊。
从宋朝到现在，将近有一千年的历史，哎，能传承下来，确实不容易。这个东西确实不错，哎，这个黄焖鱼讲究个啥、啊？哎，讲究一个，首先是选料，啊，就是选鱼，啊，这个，你像我经常跟人家说。啊，人家有的吃家问我，说鲨鱼做黄焖鱼是不是都中？我说是可以，鲨鱼做黄焖鱼都中。反而我又问他一样，我说恁家的茶几儿是不是啥木头都能做？他说是。我说你不要忘记还有紫檀木呢，这就是讲究质量。你像咱老陈家黄焖鱼，选的最好的鱼，鲜鱼活鱼，哎，而且呢还得多一满大。哎，你像我刚才跟你说的，这什么礼帽啊、爬地虎啊、船钉啊，有样，这都是做黄焖鱼最上等的鱼。哎，它这个鱼又肉质好，筋道，它不赔。你就是你就是早上你拿到家，你搁到家搁到晚上吃，还是筋筋绕的，有嚼头。首先是鲜鱼活鱼，哎，过来以后，那就得一个一个试到，因为它本身就是纯手工活，哎，出来的东西少慢。你不讲究质量第一，那根本都不中这鱼，啊，一个一个的把肠子、肚子啊，这个这个，特别是那个苦蛋，有些人误认为呢，就是说这个鱼小鱼呢苦是再苦，其实这是个误解。大鱼小鱼肚里都有苦蛋，你必须把这个苦蛋给它挤到体外，包括肠子、肚子这一这一这一部分，然后你再淘，这个鱼你吃入不能苦，啊。这是买食道的过程。买黄焖鱼就忌讳四样，哪四样了？就是说，不管本地朋友、外地朋友来开门吃黄焖鱼，谨记住：一，这一碗鱼端上以后，不能苦，你吃一次真苦啊，那都不中了。第二，你鱼选不好，它容易牙碜，碜你吃一次得有点掉牙。第三句我刚才跟你说呢，黄焖鱼你技术达不到，那刺儿都是直溜巴叉的精刺儿，你都没法叫人家吃。特别是老人小孩儿，你叫人家咋吃啊？最忌讳的也是，不管是鱼好，汤也好，一大堆腥滋滋的。你说这四样，你要是蘸成卖成这个样，那这个鱼你都白卖了，这咱有啥说啥？哎，对开封影响不好，哎。所以说，这个做小吃的人呢，跟过去那都不一样了。因为啥？你看过去，为啥说咱开封小吃？咦，那开封小吃好吃的很，那它为啥好吃啊？对不对？那是指没有改革开放之前呢，那是上一辈的人做小买卖啊，也没有工作，特别是我们这回民、少数民族做小生意是最多了啊。他一家人家就在这个生意吃饭呢，你质量达不到，那就没人买你的东西。哎，你想这鱼吧，你给家拾到好，早上最关键买过来以后啊，上街啊，转悠一大圈啊，走入吆喝路啊。你这一吆喝，那院里老太老老婆们都出来点个碗，给我称一毛钱的。哎，来着。如果你赚两道钱，恁家的你这一你这一盆鱼还有这一罐汤卖完了，那就证明恁家的小吃好吃。你看，给大碗尝尝。哎，尝尝，尝尝，尝尝。这加汤是免费的是吧？免费的。免费加汤。那这样，我包猪肚子，你喜欢来这儿吃？觉得这个地道。那、啊、行，这个味道好，比比别家味道好啊。咋说呢？各有各的味道，这个地儿我比较喜欢这一家的味道，主要是。你在这吃了多久了？那也有好好好几年了吧。那跑车的，反正是不听啥时候来这个地方，走到这个地方都要来一点，吃吃一碗这个黄焖鱼。还有他这个馒头，你看花卷，多好。<笑>你就说我现在是第四代传承人。有证书，在我手里头，我得一定要把质量管，我得对得起这个市政府发过这个非遗这个牌子。你看有呃最近吧，呃，哎、呃
这个好吃黄焖鱼的同志们都来了啊，朋友们，哎，生意比较火爆，但是鱼圆跟不上，为啥鱼圆跟不上？它这个东西本身都是野生的，你像李毛爬的，我穿那个少，哎，就是看价也不好看，所以说我为了保证质量，你看有时候我就挂牌，我休息一天，为啥休息啊？沐浴，我也不愿意往里头掺假，我这我一定要坚持到底。哎，人家说了，啥叫百年老字号？百年老字号就是说一年三百六十天，包括你这一百年啥时候来吃都是这个质量。